Ekorum er en udstilling, som handler om kunstnersamlinger, det vil sige kunstnernes egne private samlinger. Den tager udgangspunkt i J. Philomsens store øh, kunstsamling, gamle samling kaldte han den. Øhm, og så øh, viser den også et udvalg af værker fra Bertel Thorvaldsens og Asger Jorns samlinger. Willumsens Museum, Thorvaldsens Museum og Museum Jorn er de tre museer i Danmark, som øh, ud over en kunstners egne værker, også har kunstnernes egne samlinger. Både Willumsen og Thorvaldsen og Jorn øh, ønskede, at deres samlinger skulle være tilgængelige for offentligheden. Så man kan sige, at de vil altså gerne nå ud til folk med deres øh, kunstsyn. Og i modsætning til de andre store offentlige museer, vi kender, øh, så har øh, de her kunstnere jo ikke købt øh, værker, erhvervet deres værker ud fra øh, nogle øh, kriterier om, at de skulle være repræsentative eller få et, et værk af en bestemt kunstner, som ligesom kunne passe ind i, i samlingen. Øh, men de har haft deres egne subjektive øh, kriterier og personlige interesser, som de har erhvervet værker ud fra. Det er meget store samlinger. Øh, her har vi omkring 2.000 genstande. Torvaldsens Museum regner med at have mindst 15.000 genstande i Torvaldsens private samling, og på Jormuseet har de omkring 5.000 øh, værker. Så de her meget store, omfattende samlinger er, er nogle, som fortæller en hel del om kunstnernes egen praksis. Øh, de har ofte købt værker, fordi at der var en relation til den kunst, som de øh, selv udøvede. Eller de har også lavet sig påvirke og inspirere selvfølgelig af andre øh, kunstneres værker. Willumsen han begyndte for alvor at købe værker til sin samling omkring 1911. Og han købte rigtig mange værker, altså der er omkring de her 2.000 genstande. Øh, nogle af værkerne er af anerkendte kunstnere. Øh, han byttede også nogle af værkerne, for eksempel med Paul Gauguin. Øh, og nogle af værkerne er øh, tilskrivninger til meget berømte kunstnere, hvor det så ikke altid er, er tilfældet, at de faktisk er det, som Willumsen troede, de var. Så nogle af hans værker, der var han meget hurtigt til at sætte skilte på, hvor der fx står Rembrandt eller Leonardo da Vinci, fordi han simpelthen troede, at han havde fundet et værk af Rembrandt. Øhm, og dengang var der jo ikke samme sikkerhed omkring tilskrivninger, som der er i dag. Så meget er det bygget på, at man som ekspert eller kunnesør, mente man var i stand til at vurdere, om det her værk, øh, man havde opsporet en kunsthandler eller antikvitetshandler, øh, kunne være et værk af en, af en kendt kunstner. Så øh, Willumsen, han fik sin samling udstillet i 1947 i Danmark. Han var bosat i Nice på det her tidspunkt. Øh, og der øh, blev udstillingen øh, og samlingen faktisk latterligt gjort, fordi man mente, at alle de her tilskrivninger var helt forkerte. Så da Willumsens Museum åbnede i 1957, der ville man i første omgang slet ikke vise den her samling. Man havde den på magasin i mange år. Og så senere er der forskellige eksperter og tidligere direktører for museet, som har kigget nærmere på samlingen og fundet ud af, at der faktisk er rigtig mange interessante øh, værker og genstande med. Øhm, og nu har vi så med Ekorum prøvet at, at vise et meget bredere udvalg, end det nogensinde har været tilfældet før. Ekorum udstillingen er kurateret af en billedkunstner og forfatter, Christian Vind. Han har foretaget et udvalg fra de her tre samlinger, og så bygget udstillingen tematisk op. Så han har samlet værkerne i nogle stemningsmættede rum og fortællinger, som f.eks. dyster romantik eller under dragernes himmel. Christian Vind arbejder selv i sin kunstneriske praksis med billedfortællinger, billedarkeologi kalder han det også, og foretager de her kunsthistoriske undersøgelser, hvor han sætter mange typer af billeder sammen i en ny fortælling. Så vi har altså de her kunstsamlinger og privatsamlinger, som i forvejen bygger på nogle subjektive valg og personlige interesser, Um, og så har en billedkunstner forfulgt, kan man sige, den logik, der er i, i samlingernes opbygning og, og dannet en udstilling ud fra det. I Willumsens hjem i Nice, så havde han ophængt øh, værkerne øh, på en særlig måde, og det kan vi se ud fra nogle malerier, som han samlever, og skal Michel Bure øh, har malet. Og der kan man se, at det ikke er sådan, at Willumsen han har ordnet værkerne i sådan klassisk kunsthistorie, skoler, perioder og stilarter, men han har hængt dem op 
øh, ud fra sådan sin egen idé om, hvad der hører sammen, øh, hvilke værker, der øh, har øh, nogle fælles træk. Øh, så den tankegang har vi forfulgt i reliefsalen, hvor at, øh, vi faktisk har ophængt nogle af værkerne øh, på basis af, hvordan man kan se, de hang i Willemsens hjem i Nis. Og så har Christian Vind så øh, fortsat den tankegang og øh, lavet nogle forskellige øh, sammenstillinger, hvor man for eksempel kan følge øh, draperingerne, som de går igen både i øh, forskellige sådan adelsfruer, øh, og så over i Madonna-figurer og en fiskerkone med et rødt tørklæde omkring. Så man følger sådan den her drapering, som den går igen i alle mulige forskellige typer af malerier og motiver.